Merhaba arkadaşlar. Örgü Aşkı YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlere bu yelek ve patikten oluşan ikili takımın yapılışını anlatmak istiyorum. İlk videomda ben patiğin yapılışını, ikinci videomda da yeleğin yapılışını anlatacağım. Patik ve yeleğimiz 0-3 ay için uygun. Patiğimizin alt tabanı şu kısım 9 santim. Bu da 0-3 ay bebekler için uygun. Yine aynı yeleğimizin modelinden patiğimizin üst kısmında aynı şekilde boyun kısmında uyguladık. Patiğimizin alt tabanı haroşo şeklinde örülüyor. Bu kısımda artırmalarımız var. Patiğimizin altında ve arkasında yine dikişlerimiz var. Patiğimizin yan tarafı tabanı tamamladıktan sonra yine haroşo şeklinde devam ediyor. Sonrasında üst kısmı git gel yaparak keserek tamamlıyoruz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra boyun kısmında ip yuvası için tekrardan yuva açıyoruz. Sonrasında patiğimizin modelli kısmına geçmeden önce boyun kısmında düz ters şeklinde devam eden iki düz iki ters şeklinde devam eden kısmımız var. Bu kısmı da tamamladıktan sonra üst kısmı modelli bir şekilde yine yeleğimizin modelinden boyun kısmında 3 sıra uyguluyoruz. Bu kısmı da tamamladıktan sonra ilmekleri kesmeden önce bu kısmı yine haroşo şeklinde örerek tamamlıyoruz. Patiğimde ben 2 adet 3 numara şiş kullandım. Bunlar kısa olan şişlerden 3 numara şişlerimiz. 4 adet ilmek belirleyicimiz var. Bir tane boyun kısmındaki şu kısmındaki bağcığımızı geçirmek için çengelli iğnemiz var. Makasımız var ve dikmek için alt kısmı dikmek için bir adet yün iğnemiz var. Takımımda ben kartopu baby van iplerinden kullandım. Bunun da 100 gramı 250 metre uzunluğunda bir ip. Bunda bir tane yumaktan hem yeleğimi hem patiğimi ördüm. Biraz da ip arttı. Şimdi 3 numara şişimize 36 ilmek atarak patiğimizin alt tabanından başlıyoruz. Evet ilmeklerimizi şişimize attık. Sıranın sonunda bir düğüm atarak devam ediyoruz. Üst sıraya geçtiğimizde örgümüzün arka yüzünden tüm ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. İlk sırada arttırma yapmadan sıra başından itibaren tüm ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz ördük. İpimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü. Bu kısımda ilk arttırma sıramıza geçiyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Bir ilmek düz ördük. İki ilmeğimiz var. Burada arttırma yapıyoruz. Hemen öncesinde bir arttırma yaptık. İki ilmek sonrası. Buraya bir işaret takıyoruz. Burası ilk arttırma yerimiz. Sonrasında 15 ilmek düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Bu kısımda da tekrar arttırma yapacağımız kısım. Buraya da bir işaret takıyoruz. İkinci arttırma yerimiz. Hemen sonrasında bir tane yine ilmek atarak arttırma yapıyorum. Siz nasıl kolayınıza geliyorsa arttırmanızı o şekilde yapabilirsiniz. Sadece delik olmayacak şekilde yapmanız gerekiyor. İkinci işaret sonrası bir arttırma yaptık. 2 ilmek düz örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma yapıyoruz. Bu kısma da bir işaret takıyoruz. Burası da üçüncü arttırma yerimiz. Sonrasında 15 ilmek tekrar düz örüyoruz. Bu 
15 ilmeğimizi ördük. Buraya da bir işaret takıyoruz. Burası da dördüncü artırma yerimiz. Sonrasında hemen işaretimizi taktıktan sonra yine bir tane artırma. Kalan iki ilmeği de düz örüyoruz. İşaretlerimizi taktığımız kısımlar hemen işaret öncesi artırma yapıyoruz. İşaret sonrası artırma yapıyoruz. İkinci artırmamız, üçüncü artırmamız yine işaret öncesi ve dördüncü artırmamız yine işaret sonrası olacak şekilde ilk artırma sırasını tamamladık. Arka yüzden ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki ilmekleri sıra sonuna kadar işaretlere çıkartmadan düz örüyoruz. Diğer tarafa aldık ilk işaretimizi. Düz örmeye devam ediyoruz. İkinci işaretle diğer tarafa aldık. Bunlar arttırma ilmeklerimiz hemen işaret sonrası. Üçüncü işaretimizi de diğer tarafa aldık. İlk sırada dört ilmek arttırma yaptık. Dördüncü işaretimizi de diğer tarafa alıp kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi tamam düz örerek geldik. Tekrardan ipimizin olmadığı taraf örgümüzün ön yüzü. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki iki ilmeğimizi düz ördük. Üç ilmeğimiz var. Hemen sonrasında yine bir tane arttırma. İlk arttırmamız. İşaret diğer tarafa aldık. Ortadaki 15 ilmeğimizi örüyoruz. Bu 15 ilmeğimiz patiğimizin bitimine kadar değişmiyor. İşaretlerin olduğu kısımlardan artırma yapıyoruz. İkinci işaretle diğer tarafa aldık. Hemen sonrasında bir artırma. Diğer işarete kadar ortadaki ilmekleri düz ördük. Hemen üçüncü işaret öncesi bir artırma. İşaretimizi diğer tarafa alıyoruz. Diğer işaretimize kadar olan ilmekleri düz örüyoruz. Dördüncü işaretimizi de diğer tarafa aldıktan sonra hemen yine bir tane arttırma yapıyoruz. Kalan ilmeklerimizi 3 ilmek düz örüp sıramızı tamamlıyoruz. Arka yüzden işaretlerimizi çıkartmadan tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örerek geliyoruz. Arka yüzden ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz ördük. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Arttırma sırasındayız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sonraki 3 ilmeğimizi düz örüyoruz. Şişimizde 4 ilmeğimiz var. Hemen ilk işaret öncesi bir tane arttırma yaptık. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Ortadaki 15 ilmeğimizi düz örüyoruz. İkinci işaretimizde diğer tarafa aldık. Hemen sonrasında bir arttırma. Ortadaki ilmeklerimiz düz. 2 3 4 5 6 ilmek düz ördük. Tekrardan bir arttırma yapıyoruz. Burası 3. arttırma yerimiz. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Ortadaki 15 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra 
Noktada sonundaki dördüncü artırma yerinde tekrardan işaretimiz diğer tarafa aldık. Bir kez daha artırma yapıp sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Üçüncü artırma sırasında bu şekilde tamamlandık. Döndüğümüzde arka yüzden tüm ilmekleri sıra sonuna kadar düz örüyoruz işaretleri çıkartmadan. Arka yüzden tüm ilmeklerimizi düz örerek sıra başına kadar geldik. Şimdi dördüncü artırma sırasında ilk ilmeği örmeden aldık yine. 1, 2, 3, 4 ilmek düz ördük. Toplamda 5 ilmeğimiz var. Hemen öncesinde yine ilk ilme işaret öncesinde bir tane artırma yaptık. İşaretimiz diğer tarafa aldık. Ortadaki 15 ilmeğimizi yine düz örüyoruz. İkinci işaretimize geldiğimizde hemen işaret sonrası bir arttırma. Ortadaki 8 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Üçüncü işaret yerinde hemen yine bir tane arttırma yaptık. İşaretimiz diğer tarafa alıyoruz. Yine 15 ilmeğimizi düz örüyoruz. Dördüncü ve son işaretimizde diğer tarafa aldıktan sonra hemen yine bir tane arttırma. Kalan ilmeklerimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü arttırma sıramızda bu şekilde tamamladık. Şimdi arka yüzden yine sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örerek gelelim. Evet arka yüzden ilmeklerimizi düz örerek sıra başına kadar geldik. Şimdi bu kısımda işaretlerimizi çıkartarak devam ediyoruz. 4 sıra arttırma yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 diş haroşomuz olduğu taban kısmında ve arttırmalarını bu şekilde tabanla birlikte tamamlamış olduk. Üst kısma geçtiğimizde patiğimizin üst kısmı arttırma yapmadan yine haroşu şeklinde devam ediyor. Bu kısmı da yine Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Arttırma yapmadan ilmekleri tamamını düz örüyoruz. İşaretlerimizi çıkartıyoruz bu kısımda. Toplamda şişimizde artırmalar sonrası 52 ilmeğimiz var ve 4 sıra boyunca artırma yaptık. Her sırada da 4 ilmeğimiz arttı. İşaretlerimizi çıkartarak tüm ilmekleri düz örüyoruz. Patiğimizin yan kısmında bu şekilde arttırma yapmadan git gel yapıyoruz. Yine haroşa örüyoruz. İlk ön yüzden olan sıramızı tamamladık. Arka yüzden de yine düz örerek devam ediyoruz. Alt kısım 5 dişimiz vardı. Üzerine arttırma yapmadan 6 diş daha olana kadar bu kısımlarda örerek tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar patiğimizin üst kısmında bu şekilde tamamladık. Bu kısımda 6 diş demiştim ama bir yanlışlık oldu. Alt tarafı 5 diş, üst tarafta 5 diş olacak şekilde 1, 2, 3, 4, 5 bu kısım alt tabanı 1, 2, 3, 4, 5 diş de üzerine arttırma yapmadan ördük. Şimdi devam ediyoruz bu kez patiğimizin üst kısmını örmek için. Bunun için 52 ilmeğin ortadan 8 ilmeğini ayırıyoruz. 
Evet ilmeklerimizi paylaştırdık. Ortaya 8 ilmek ayırdık. Üst kısmı örmek için kalan ilmekleri de ikiye paylaştırdık. 44 ilmeğimiz kaldı. 22 ilmeğini sağ tarafa, 22 ilmeğini sol tarafa ayırdık. Orta kısma kadar işarete kadar önce ilmeklerimizi düz örerek geliyoruz. Bu kısma 22 ilmek ayırdık. Orta kısma kadar ayırdığımız 8 ilmeğe kadar geldik. İlk işaretimizi çıkarttık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi son bir ilmek kalana kadar diğer işaretimize kadar düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ilmek ördük. 8. ilmeği sağ tarafa alıyoruz. Diğer işaretimizi de çıkarttık. Tekrardan şişimize takıp Sıra sonunda 8. ilmeği ipimizi ön tarafa getirip örgümüzün ön yüzünde sıra sondaki iki ilmeği birlikte ters örüyoruz. Döndük. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Sıra sondaki 8. ilmeğimizi örgümüzün arka yüzünde birlikte düz örüyoruz. Döndük. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sekizinci ilmeğimizi yan taraftaki ilmekle birlikte örgümüzün ön yüzünde birlikte ters örüyoruz. Döndük. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sondaki 8. ilmeğimizi örgümüzün arka yüzünde birlikte düz örüyoruz. Bu şekilde git gel yaparak şu yan taraftaki ilmeklerimizi keserek devam ediyoruz. Döndük. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sonunda 8. ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde birlikte ters ördük. Döndük. Bu şekilde devam ediyor. Düzenli bir şekilde ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki 6 ilmeğimizi düz örüyoruz. Sıra sondaki 8. ilmeği yan taraftaki ilmekle birlikte örgümüzün ters yüzünde birlikte düz ördük. Bu şekilde git gel yaparak patiğimizin ön kısmını şu kısımlar içte kalacak şekilde kesmelerimiz. Burası örgümüzün arka yüzü. Burası da örgümüzün ön yüzü. Kestiğimiz ilmekler içte kalacak şekilde şişimizin tamamında 30 ilmek olana kadar bu kesmelere devam ediyoruz. Önce bu kısmı da tamamlayalım. Evet arkadaşlar patiğimizin üst kısmının kesmelerini de bu şekilde tamamladık. Bu kısımda 11 ilmeğimiz kaldı. Diğer kısımda da 11 ilmeğimiz kaldı. Ortada da 8 ilmeğimiz var. Yani toplamda 30 ilmeğimiz var. Şimdi örgümüzün arka yüzünde şu kısma kadar zaten örerek gelmiştik. Örgümüzün ön yüzünde ilk sırada bu kısmı kadar ördüğümüzü farz ederek Arka yüzden örgümüze devam ediyoruz. Son ilmeği kestikten sonra sıra sonuna kadar kalan ilmekleri düz örüyoruz. Burası örgümüzün arka yüzü. Son kesmemizi de tamamladıktan sonra örgümüze yan taraftaki ilmekleri örerek devam ediyoruz. Örgümüzün ön yüzünde bu kez yine düz örerek geliyoruz. 30 ilmeğimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. Evet. 
Evet bu şekilde devam edelim. Önce sıramızı tamamlayalım ve arka yüzden de yine düz örerek ön yüze kadar gelelim. Evet kalan sıralarımızda bu şekilde örerek tamamladık. Yine örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu kez patiğimizin boyun kısmındaki bağcık yuvasına devam ediyoruz. Sıra başındaki ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Sonraki bir ilmeğimizi düz örüyoruz. Bir tane dolama yapıyoruz. Sonraki iki ilmeğin içine banarak birlikte düz ördük. Bir tane doladık arttırdık sonraki ilmeği kestik. Tekrardan bir ilmek düz örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Aynı işlemi bir kez daha bir tane düz ördük. Bir doladık. Sonraki iki ilmeği birlikte ördük. Bir düz ördük. Bir doladık. Sonraki iki ilmeği birlikte örüyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir dolayarak bir ilmeği, iki ilmeği birlikte örerek ve bir tane düz örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Arka yüzden de bu ilmekleri ters örerek yine ön yüze kadar geliyoruz. Evet arka yüzden de ilmeklerimizi ters örerek ön yüze geldik. Şimdi boyun kısmına üst kısımdaki modelli kısma geçmeden önce patiğimizin alt kısmı iki düz iki ters şeklinde devam ediyor. Bunu da 12 sıra boyunca örüyoruz. Sıra başında ilk ilmeği örmeden alıyoruz. Sonraki iki ilmeği düz örüyoruz. 1 2 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz sıra sonuna kadar bu şekilde geliyoruz sıranın sondaki son 3 ilmeğimizi 3 ilmek ters örerek sıramızı tamamlıyoruz 3 düzle başlamıştık 3 tersle sıramızı bitirdik bu şekilde Arka yüzden de yine ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Düzleri düz, tersleri ters. İlk ilmeği örmeden aldık. 2 ilmek düz, 2 ilmek ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Şimdi ikinci sıramıza başladık. Bu kısmı da 12 sıra boyunca 2 düz 2 ters şeklinde boyun kısmını lastik şeklinde örerek tamamlıyoruz. Evet patiğimizin boyun kısmı lastik şeklinde örerek tamamladık. Bu kısmı 12 sıra boyunca uyguladık. Tekrardan örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu kez patiğimizin son kısmı olan şu kısımdaki katlanan modelli kısma geçiyoruz. Bunun için de model ters taraftan konulması gerekiyor. Şu kısımda modeli lastikten ayırmak için bir sıra boyunca düz örmemiz gerekiyor. Onun için şu ön yüzden tüm ilmekleri düz örüyoruz. Şu kısım katlandığı için üst taraftaki modelli kısma geçmeden önce ön yüzden ilmeklerimizin tamamını düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düz örüyoruz. sırada örgümüzün arka yüzünden modelimizin kuruluşunu yapıyoruz. Bu kısımda katlandığında şu kısım ön tarafta olacak şekilde devam ediyor. Şu kısım yani katladığımızda model dış tarafta yani ters yüzden konulması gerekiyor. Onun için 
İlk ilmeği örmeden aldık. Sonrasında 3 ilmek düz örüyoruz. 1, 2, 3. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. 3 düz. Sıra sonundaki kalan ilmeklerimizi ters olacak şekilde örerek sıramızı tamamlıyoruz. Bir sıra daha örgümüzün ön yüzünde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek düz ördük. Sonrasında 3 ilmek ters örüyoruz. 1, 2, 3. Bu kez bir düz. 3 ters. 1 düz. 3 ters. 1 düz. 3 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimizi 3 ters 1 düz örerek sıra sonuna kadar geliyoruz. Sıramızı tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde modelimizin kuruluşuna geçiyoruz. Bunun için sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki 3 ilmeği içine banmadan önce bir tane dolayarak arttırma yapıyoruz. Sonraki 3 ilmeğin içine banıp düz olan 3 ilmeğin içine banıyoruz. Ve üçünü birlikte düz örüyoruz. Hemen sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. Bir ilmek ters. Bir tane dolayarak arttırma. Sonraki üç ilmeğin içine tekrardan banarak üçünü bir örüyoruz. Hemen sonrasında bir tane yine dolayarak arttırma. İkinci modelimizi tamamladık. Model arasında bir ilmek ters. Hemen sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. 3 ilmeğin içine banarak birlikte düz. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma. Model arasındaki bir ilmek ters. Bir tane dolayarak arttırma. 3 ilmeği birlikte ör. Tekrardan bir tane dolayarak arttırma. Bir ilmek ters. Bir dola. 3 ilmeği birlikte ör. Tekrar bir dola, bir ters. Bir dola. 3 ilmeği birlikte ör. Bir dola, bir ters. Bir dola. 3 ilmeği birlikte ör. Tekrar bir dola, iki ters. Bu şekilde modellerimizi yan yana olacak şekilde ilk sırasını bu şekilde tamamladık. Arka yüzden ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Dolayarak arttırma yaptığımız ilmekleri ters. Sıra başındaki ilk ilmeği örmeden aldık. Sonraki bir ilmeğimiz düz. Burası örgümüzün ön yüzü. Model ön yüzden olması gerektiği için modelimizin ikinci sırası. 3 ilmek ters. 1 düz. 3 ters. 1 düz. 3 ters. 1 düz. 3 ters. 1 düz. 3 ters. Bir düz, üç ters. Son kalan ilmekleri de bir düz, üç ters ördük. Ve sıra sondaki bir ilmeği de düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Ön yüzden yine modelimizin üçüncü sırasında ilk ilmeği örmeden aldık. 
Sıradaki 3 ilmeği düz. Bir ters. 3 düz. Bir ters. 3 düz. Bir ters. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar 3 düz bir ters örerek geliyoruz. Sıra sondaki iki ilmeğimizi ters örüyoruz. Döndük. Modelimizin son sırasında yine ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Bir düz. Üç ters. Bir düz. Üç ters. Yine bu şekilde sıra sonuna kadar üç ters bir düz örerek sıramızı tamamlıyoruz. Evet sıramızı tamamladık. Şimdi tekrardan örgümüzün arka yüzünde bir kez daha modeli tekrarlıyoruz. Bunun için yine aynı şekilde ilk sırada olduğu gibi ilk ilmeği örmeden aldık. Bir tane dolayarak arttırma. Sonraki 3 ilmeğin içine banarak üçünü birlikte düz ördük. Sonrasında yine bir tane dolayarak arttırma. Bir ters. Tekrar bir dolama. 3 ilmeği birlikte ör. Bir dola, bir ters. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar modelimizi bir doluyoruz. 3 ilmeği birlikte örüyoruz. Tekrar bir doluyoruz ve bir ters örerek sıra sonuna kadar yine bu şekilde geliyoruz. Evet sıra sonuna kadar geldik. Sıranın başında yine arka yüzden bu kez yine ilk ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek düz ördük. 3 ters. Bir ilmek düz. 3 ters. Bir düz. 3 ters. Bir düz. 3 ters. Bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyoruz. Tekrar model, modelimizin 3. sırasındayız. 3. ve 4. sırasında hiçbir işlem yapmadan düzleri düz. 3 düz. 1 ters. 3 düz. 1 ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar geliyoruz. Dördüncü sırada yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi düzleri düz, tersleri ters ördük. Döndük. Yine aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Bir düz, üç ters. Bir düz, üç ters. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Sonrasında patiğimizin boyun kısmında Modelli kısımdan bir kez daha uyguluyoruz. Şu an iki modelimizi tamamladık. Üzerine dört sırada tamamlanan üçüncü modelimizde yaptıktan sonra boyun kısmının son kısmına geçiyoruz. Patiğimizin üçüncü ve son modeli sırasında bu şekilde tamamladık. Üzerine iki sıra örmeden arka yüzden bu kez ajurluk sıramızı yaptıktan sonra arka yüzden bir sıra ördük ve ön yüzden de bir sıra ördük. Bu kez son sıramızı düz örerek devam ediyoruz. Burası modelimizin arka yüzü. Tüm ilmekleri arka yüzden düz örüyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Sonraki ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz. Bu kısmı da iki haroşa dişi boyunca Düz örerek devam ediyoruz. Bu 
şekilde önce sıramızı tamamlayalım. Üzerine de 3 sıra daha düz örerek kalan sıralarımızda tamamlayalım. Evet ön yüzden ilk baktığımızda iki haroşa dişi sıramızı tamamladık. Şimdi ilmeklerimizi keserek örgümüzü tamamlıyoruz. İlk ilmeği örmeden aldık. Bir ilmek düz ördük ve ilk ilmeği üzerinden atlattık. Sonraki ilmeği düz ördük ve ilk ilmeği üzerinden atlattık. Tüm ilmekleri bu şekilde keserek patiğimizi tamamlıyoruz. Evet sıra sonuna kadar ilmeklerimizi bu şekilde keserek sonrasında şu kısımlardan dikişlerini yaparak patiğimizi tamamlayalım. Evet arkadaşlar patiğimizi tamamladıktan sonra arka ve alt dikişinde yaptık. Bu kısmı tamamladık. Şimdi son kısım olan bilek kısmındaki bağcığı için 1 metre uzunluğunda ve 2 kat olan bir ipimizi şu şekilde ipimizi bir kısmında e, ucundan sabit tutarak şu kısımdan sabit tutarak diğer kısmına fazlaca kıvırarak bağcığını hazırlıyoruz. Bunu da kordon şeklinde bir tarafını sabit tutuyoruz. Diğer tarafında fazlaca bir şekilde kıvırıyoruz. Bunu da tekrardan ikiye katladığımızda kendiliğinden zaten kordonumuz oluşuyor. Bu şekilde de kordonumuzu hazırlıyoruz. Evet arkadaşlar kordonumuzu da bu şekilde hazırladık. Bir ucunu düğümledik. Diğer ucuna da bir çengeli iğne takarak kenar kısmından şu kısımdan geçirerek bağcığımızı son kısmı olan patiğimizin bağcığında bu şekilde tamamlıyoruz. Bir tanesini sağ tarafa, bir tanesini de sol tarafa olacak şekilde bacığımızı fiyonk şeklinde düğümlere düğümleyerek tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, patiklerimizi bu şekilde hazırladık. Bu da diğer patiklerimizde videoda kullandığım patiklerimiz. Bunun sadece renkleri farklı sayıları aynı. Takımımızın yeleğe olan kısmını da bir sonraki videomda atacağım. Videomun altındaki linkten bulabilirsiniz. Sonraki videolarımda görüşmek üzere.